தமிழ் நல்லஞ்சங்களுக்கு நல்வணக்கம் இது தமிழ் இன்ஃபோபீடியா இன்னைக்கு தேதியில் இந்தியாவிலே எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிற ஒரே டாபிக் நம்ம சந்திரயான் இந்த சந்திரயான்கிறது வெற்றியா தோல்வியா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல இந்த மூடாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இது தோல்வி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஒரு சேனல் சொன்ன காரணம் என்னன்னா இது வெற்றின்னு வந்து இஸ்ரோ சொல்லலை அதனால இது தோல்வின்னு நாங்கள் கருதுறோம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த சந்திரயான் வந்து ஒரு ஒரு நிச்சயமான வெற்றி முயற்சி தான் இது இது எப்படி வெற்றி எதனால இது வெற்றின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது சந்திரயான் டூ பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சந்திரயான் ஒன் பற்றி பார்ப்போம் சந்திரயான் ஒன் அதில் என்ன பண்ணாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா இங்கேருந்து நிலாவுக்கு ஒரு ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட்டர்னால் ஒரு ஒரு வகையான செயற்கைக்கோள் தானே வச்சுக்கோங்க அது செயற்கைக்கோள் கிடையாது ஒரு மிஷின் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மிஷினை கொண்டு போகணும் கொண்டு போய் அந்த நிலாவில் அதை இறக்கணும் தரை இறக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் குறிக்கோள் இதில் சாஃப்ட் லேண்டிங் ஹார்ட் லேண்டிங் இந்த ரெண்டு இருக்குது சந்திரயான் ஒன்றில் நம்ம ஏம் பண்ணுது ஹார்ட் லேண்டிங் கொண்டு போய் இடித்தாவது அதை வந்து ஒரு க ஒரு ஒரு இடத்துல தரை இறக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சந்திரயான் ஒன்றில் வந்து நம்மளுடைய நோக்கம் இதை வந்து ஒரு அனுமானிக்கப்பட்ட ஒரு கணிக்கப்பட்ட தரை இறக்கமாக அது இல்லை சும்மா அப்படி போய் தொம்முன்னு விழுந்துடும் அவ்வளோதான் இதுதான் சந்திரயான் ஒன் ஸோ சந்திரயான் ஒன்றில் ரெண்டே ரெண்டு பார்த்து தான் இருந்தது ஒன்று ஆர்பிட்டர் இன்னொன்று வந்து இம்பேக்டர் ஆர்பிட்டர் வந்து மூணுக்கு மேலே சுற்றிட்டே இருக்கும்போது இம்பேக்டர் ஆர்பிட்டர்லேருந்து தனியாக பிரிஞ்சு போய் மூணில் போய் இடிக்கும் இதை வந்து ரொம்ப 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 சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதை வந்து அமெரிக்காவே பாராட்டினாங்க ரொம்ப குறைஞ்ச பொருட்சி அளவில் வந்து ரொம்ப கம்மியான டயத்தில் வந்து இவங்க இதை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அமெரிக்கா பாராட்டினாங்க இதில் நம்ம நம்ம ரோவர் நம்ம மிஷின் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனது இல்லாமல் அமெரிக்கா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி பல்கேரியன் ஏஜென்சி இவங்களோட பொருளெல்லாம் வேறு நம்ம கூட சேர்த்து தூக்கிட்டு போயிருக்கோம் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் வேறு நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் இதனால் சந்திரயான் ஒன் வந்து ரொம்ப பெரிய வெற்றி நம்ம நினச்சதை விட ரொம்ப பெட்டர் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சம் சந்திரயான் எடுத்து கொடுத்தது அப்போது நம்ம சவுத் போல் ஆஃப் த மூன் அதில் தான் வந்து சந்திரயான் ஒன்றை நம்ம தரையாக இருக்கணும் அங்கே வந்து நிறைய ஐஸ் இருந்ததாகவும் தண்ணி இருந்ததுக்கு வந்து நிறைய தடயங்கள் இருந்ததாகவும் சந்திரயான் ஒன் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ சந்திரயான் டூக்கும் சந்திரயான் ஒன்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சந்திரயான் டூக்கும் ஒன்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்திரயான் ஒன் வந்து மோதி தரையாக இருக்கணும் சந்திரயான் டூ வந்து பொறுமையாக அப்படி ஃப்ளைட் மாதிரி கொண்டு போய் அந்த நிலாவில் உட்கார வைக்கணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஏ ஸோ இந்த இந்த மாதிரி பொறுமையாக கொண்டு போய் தரையிறக்கணுக்கு அனுமானிக்கப்பட்ட தரையிறக்கம் பண்ணது வந்து மூணே மூணு நாடுகள் தான் ஒன்று யூஎஸ்ஏ இன்னொன்று ரஷ்யா இன்னொன்று சைனா இதில் வந்து நம்ம இந்த தரையிறக்கத்தை வந்து இந்த லேண்டிங்கை வந்து ரொம்ப ப பக்காவாக பண்ணியிருந்தோன்னு சொன்னால் நம்ம நாலாவது நாடாயிருப்போம் நம்ம அதை பண்ண முடியல நம்மளோட இந்த சந்திரயான் டூவில் வந்து மொத்தம் மூணு காம்போனன்ட் இருந்தது ஒன்று ஆர்பிட்டர் எப்பவும் போல் நிலாவுக்கு மேலே சுற்றிட்டே இருக்கும் விக்ரம்ங்கிற லேண்டரும் பிரக்யான் அப்படிங்கிற ரோவர் இந்த லேண்டரோட வேலை என்னென்னா ஆர்பிட்டர்லேருந்து இந்த ரோவரை வந்து பத்திரமாக கொண்டு போய் நிலாவில் சேஃபாக தரையிறக்கிறது தான் இந்த லேண்டரில் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால தான் நம்ம நம்மளால் வந்து அதை வந்து சேஃபாக தரையிறக்க முடியல இந்த ரோவருங்கிறது கடைசியில் செயல்படாமே போயிடுச்சு இந்த ரோவருங்கிறது ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோவரை வந்து நிலாவில் தரையிறங்கின உடனே ஆக்டிவேட் ஆகும் அது வந்து நிலாவை சுற்றி வரும் எவ்வளோ நேரம் சுற்றி வரும்னா ஒரு ஐநூறு மீட்டர் சுற்றி வரும் இந்த ஐநூறு மீட்டர் சுற்றி வரதுக்கு இந்த ரோவர் கார டைம் வந்து பதினாலு நாட்கள் எர்த் டேஸ் நில நம்ம பூமியில் வந்து பதினாலு நாள் அதே நிலாவில் வந்து இது ஒரு நாள் தான் ஸோ அமாவாசையும் பௌர்ணமியும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை வருது இல்லையா அதனால் ரெண்டு வாரம் இங்கேங்கிறது அங்கே ஒரு நாள் ஸோ இந்த ஒரு நாள் சுற்றி வந்து இந்த ரோவரை வந்து படமெல்லாம் எடுக்கிறதா இருந்தது ஸோ அதுதான் இப்போ ஸ்டாப் ஆயிருக்கு நம்ம ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதை கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த விக்ரம்ங்கிற லேண்டர் பழுதடைஞ்சதுனால தான் வந்து இதை வந்து ஃபர்தராக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஆர்பிட்டருக்கும் விக்ரம்க்கும் வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லை ஸோ எங்களாலையும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நடந்தது இது எப்படி சக்ஸஸ் ஆகும் நம்ம தான் சாஃப்ட் லேண்டிங்கே பண்ணலையே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா வெயிட் பண்ணுங்க சக்ஸஸ் நம்பர் ஒன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட்டுங்கிறது வந்து சுற்றுவட்ட பாதைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல தமிழில் இந்த நிலாவோட சுற்றுவட்ட பாதையில் ஒரு சேட்டிலைட்டையோ
கோவிலுக்கு வந்து நம்ம போற நம்ம குறிக்கோளை நம்ம அடையல தான் நானும் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா ஆனா நம்ம கடந்து வந்த பாதையை வந்து நம்ம மறுக்கவே முடியாது நம்ம மைல் ஸ்டோன்ஸ் நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டர்ல கொண்டு போய் இதை நிறுத்தினதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அங்க இருந்து லேண்டரை வந்து ரொம்ப சேஃபா ரிமூவ் பண்ணி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேல தான் நமக்கு வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் கட் ஆயிருக்கு அதுவும் இப்ப வரைக்கும் அது என்ன எக்ஸாக்டா அங்க நடந்திருக்கு நமக்கு தெரியாது கம்யூனிகேஷன் கட் ஆனதுனால நம்மளால ஃபர்தரா என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சிக்க முடியல அவ்வளவுதானே ஒழிய இன்னமும் இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் சொல்றது என்னன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அங்க சர்வே ஆயிருக்கலாம் அந்த எக்யூப்மெண்ட் அங்க போய் இறங்கி இருக்கலாம் ஒர்க் ஆகலாம் ஆகாம போகலாம் நமக்கு கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது சக்சஸ் நம்பர் ஒன் ஓகே சக்சஸ் நம்பர் டூ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏழே ஏழு நாடுகள் தான் வந்து இந்த முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கு இந்த லூனார் மிஷன்கிற முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கிறதே ஏழு நாடுகள் தான் ரஷ்யா ஜப்பான் இஸ்ரேல் யூரோப் யூஎஸ் சைனா அப்புறம் நம்ம பாரதம் இந்த ஏழு நாடுகள்ல வந்து இது ரொம்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயே சைனா ஒரு தடவை ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங் ப்ரோப் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது சக்சஸ் ஆனா இஸ்ரேல் ஒன்னு அனுப்பிச்சாங்க பியர் ஷீட்டு அது பேர் என்ன எனக்கு தெரியல அந்த மிஷன் வந்து ஃபெயிலியர் இஸ்ரேல் வந்து நம்மளோட சின்ன நாடா இருந்தாலும் நம்மளோட டெக்னாலஜியில ரொம்ப பெரிய நாடு ஸோ இந்த இஸ்ரேல் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி லூனார் ப்ரோப் எல்லாம் அனுப்பிச்சு வந்து அடி வாங்கியிருக்காங்க ஜெர்மனி இன்ஜினியரிங்க்கு ரொம்ப பெயர் பெற்ற புகழ் பெற்ற ஜெர்மனி இந்த ஜெர்மனியும் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இது வரைக்கும் ஒரு ஆர்பிட்டர் கூட லான்ச் பண்ண முடியல ஸோ உலகத்துல எத்தனையோ நாடுகள் இருக்கு இதுல ஏழு நாடுங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி இந்த ஏழு நாடுகள்ல நம்ம ஒரு ஆள் இது வந்து ரெண்டாவது பெரிய சக்சஸ் சக்சஸ் நம்பர் த்ரீ இதுதான் இந்தியாவோட பெருமையே காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி குறைந்த பொருட்செலவுல இப்படி ஒரு மிஷன் நம்ம அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் சந்திரயான் ஒன் அது நம்ம பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட செலவு வந்து நானூறு கோடி யூஎஸோட ஃபஸ்ட் மிஷன் அப்போலோ லெவனா அப்போலோ லெவன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் முதல் மிஷன் ஏற்படுத்தினாங்க இல்லையா அந்த இது செலவை விட இந்த செலவு ரொம்ப 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 கம்மி எல்லோரும் வாய்ப்பில் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தது என்னென்னா என்ன இவனுக்கு இவ்வளோ நானூறு கோடியில் ஒரு மிஷன் லான்ச் பண்ணுறானுங்கண்ணே இப்போ சந்திரயான் டூக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட காசு வந்து நைன் செவன்டி எயிட் குரோஸ் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடி இப்போ ரீசெண்டாக யூஎஸில் வந்து ஒரு ஒரு மூணு மிஷன் நடத்துனாங்க லூனார் மிஷன் இந்த நிலாவுக்கு இவங்க அனுப்பினப்போ ஆன செலவு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இது வந்து மூணு மடங்கு ஆல்மோஸ்ட் மூணு மடங்கு நம்மளோட செலவு ஆனால் அவங்க சாஃப்ட் லேண்டிங் சக்சஸ்ஃபுல்லாக அதில் பண்ணிட்டாங்க நம்ம பண்ணல பட் இருந்தாலும் செலவு கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப 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 கம்மியான பொருட்செலவில் வந்து நம்ம இதை செஞ்சு முடிச்சிருக்கோம் முடிக்கல கிட்ட போயிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்பு முடிக்கிறது தான் பட் குறைந்த பொருட்செலவுங்கிறது இன்னொரு பெரிய சக்சஸ் ஓகே நாலாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு இந்த நாலாவது சக்சஸ் தான் யாரெல்லாம் கண் முடிச்சு அந்த மிஷன் கண்ட்ரோல் ரூமே க வெறிச்சு வெறிச்சு நைட்டு ஒன்றரை மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இவங்க ரெண்டு பேருமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் எங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிற அம்மா தான் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒயர்லெஸ் ஸ்பீக்கரில் வந்து கனெக்ஷன் கிடச்சிதா கனெக்ஷன் கிடச்சிதா ரொம்ப நேரமாக கேட்டே இருந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த லூனார் மிஷன் சந்திரயான் டூ உடைய ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர்ஸ் இவங்க பேர் ரீதா இவங்க பேர் வனிதா ஸோ இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர்ஸாக இருந்து ஒரு லூனார் மிஷன் அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டுலேயே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெண்டு விமன் டேரக்டர்ஸ் ரெண்டு பெண்கள் ஒரு ஒரு சந்திரயான் மாதிரி ஒரு திட்டத்தை வந்து எடுத்து செயல்படுத்தி முடிச்சிருக்கிறது இது வந்து ரொம்ப பெரிய ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ் நமக்கு நம்ம நம்ம சிவன் அவரும் நம்ம மயில்சாமி அண்ணாத்துறை இருக்கார் இல்லையா அவருமே இந்த ப்ராஜெக்டில் மெம்பர்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு லேடிஸையும் ரொம்ப ஊக்குவிச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை அண்டர்டேக் பண்ணும் உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரையும் தட்டி கொடுத்து முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கிற விஷயமே கிடையாது அதுவும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இது வந்து இங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கொண்டாடணும் கண்டிப்பாக மீடியா யாருமே இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் இதில் இன்னொரு தமிழர்களுக்கு ஒரு இனிப்பான விஷயம் என்னென்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து மூணு பேர் வந்து தமிழர்கள் இந்த வனிதா மேடம் ஒருத்தங்களுக்கு காமிச்சோம்ல லெஃப்டில் அவங்க அப்புறம் வந்து நம்ம சிவன் சார் நம்ம ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம மயில்சாமி அண்ணாத்துறை சார் இவங்க மூணு பேருமே வந்து தமிழர்கள் இது வந்து தமிழருக்கு மாறுத்திட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு வகையில் ஒரு பெருமை ஆகும் எந்த ஒரு கல்லஞ்சம் படித்தவனையுமே
ஒட்டுமொத்த இந்தியா ஒருத்த பெசகாம இப்ப பிஜேபியை பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ காங்கிரஸ சப்போர்ட் பண்றானோ பண்ணலையோ இஸ்ரோ இதுக்கு முன்னாடி பாத்துருக்கானோ பாக்கலையோ இந்த ஒரு கிளிப்ப பார்த்து எல்லாரும் சொன்னது என்னன்னா விடுங்க பாஸ் அடுத்த தடவை பாத்துக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் போய் கண் கழுங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னதுதான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இஸ்ரோவோட நின்ன ஒரு பெருமிதமான ஒரு சம்பவம் இது இதுதான் சக்சஸ்லயே எல்லாத்தையும் விட பெரிய சக்சஸ் ஓகே நடந்தது நடந்துருச்சுப்பா அடுத்து என்ன அடுத்து வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரும் இஸ்ரோவும் ஜாக்ஸாவும் ஜாப் ஜப்பானோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் நம்மளும் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல சந்திரயான் த்ரீ நம்ம ஜப்பானோட சேர்ந்து தான் பண்றோம் உலகின் தலை சிற தலை சிறந்த ஒர்க்கர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேஜெட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜப்பான்ல இருக்கு நம்மளும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா வெற்றி நிச்சயம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்றே தீர்வோம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஆறுதல் சொன்ன ஒவ்வொரு ட்வீட்டும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபேஸ்புக் மெசேஜும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கங்கராச்சுலேஷன்ஸாக தான் வந்து இஸ்ரோவுக்கு போகணும் கண்டிப்பாக நம்ம அதை சாதிப்போம் வெற்றி நிச்சயம் ஜெய்ஹிந்த